这个螃蟹有没有认识的小伙伴？有认识的小伙伴，请把它的大名给我扣在弹幕上。既然在我朋友的缸里面有一段时间了，今天必须把它给盘了，因为它经常打架，而且特别凶猛，导致两败俱伤，损失惨重，所以必须拯救它水深火热之中。哈喽，大家好，我是你们小哥，欢迎来到本期视频。今天咱们来盘一期市场上几乎是买不到活体的螃蟹，就是这个中文正式名日本拟人面蟹，拉丁学名巴拉巴拉巴拉。听到日本，可能很多小伙伴以为这个螃蟹呢是来自日本，其实它不是哦，它在我国的东海和台湾近海也有分布，只是产量非常的稀少。那为什么中文正式名前面要加个日本呢？这个其实是对物种命名的一个方式，可能是模式产地。就比如咱们之前盘的这个日本对虾，这个虾呢在中国就非常多，所以当大家看到带有地名的物种，并不代表这种。那个产地才有，其他地方也是有的。就比如咱们今天这只的日本拟人面蟹，它就是来自我国的东海，它呢是属于人面蟹科拟人面蟹属。你看它的背部看起来像不像一张人脸啊？尖刘海、齐眉毛、大眼睛、高鼻梁，然后小嘴巴。哇，这个头看起来很像一个炮弹头，然后还带有很尖的刺，所以拉的时候一定要小心。而且它的眼睛是凸出来的，看起来呢精神抖擞。老铁们应该都知道，咱们之前也有盘过一期拟人面蟹，巨螯拟人面蟹。不过这个是冰冻的，有机会我一定要盘一只。活的巨螯拟人面蟹是拟人面蟹属中体型最大的，而今天这个日本拟人面蟹是拟人面蟹属中体型偏小的，所以咱们今天这只呢已经算是非常大了。它通常呢是生活在，哎呦。它通常呢是生活在哇水深两百到五百米的沙质海底，经常呢会用这细长的螯足寻找沙层中的贝类和其他底栖生物为食。它不仅螯足细长，你看它的步足也很修长，指甲呢特别的坚硬且锋利。所以我第一眼看到它的时候还以为是蜘蛛蟹，但事实证明它们并没有半毛钱的关系。你看哦，这什么造型呢？主要是因为它这第四对步足已经特化为这样子缓向生长的钩足了，然后脚尖这个部位呢也进化出了很多刺，有点像这个皮皮虾。它经常呢会用这对钩足来固定一块东。在这个背上，比如海绵或者较轻的物质，以此来伪装自己，躲避掠食者。不过它千算万算还是失算了，最终呢还是死在我这个海王的手上。希望大家能够默默的给它点个赞，送它上路吧。先给它刷洗一下。哇塞，这螃蟹也不大，但这个嘴巴好像还挺大的。先从嘴巴开始刷，虽然生活在沙子里面，但是还挺干净的。简单刷一下就可以了，还要给它杀一下。小屁屁先给它绝了，哇塞，这个小屁屁挖开，这里面还是很脏的。这个螃蟹吃很多，太扎手了，手套带一个好处理哦。这里先给它剪一下，哇，太扎手了，这样子就出来了。你看这个蟹膏很多，但这个蟹膏怎么是粉色的？这肠子嘛，肠子给它拔掉，嘴巴尽量去掉。尾端也把它去掉，剩下就全是膏了。螃蟹虽小，但是膏真的是很多。再给它稍微的冲一下，哇，全部掉出来，给它换回来。这个膏等下有大运出，给它吸一下，这边也给它吸一下，这样子就可以了。蟹塞，给它处理一下，你看这里面还是好脏、啊。再给它刷一下，可以了。这个肉还可以，挺饱满的，大长腿啊。OK， 我今天打算拿它们来做假壳烧哈，肉先给它上锅蒸一下，来几面生姜。等上气的蒸四分四十九秒钟，我们先去烧一下汤。室内烧汤一定要注意保持通风哈。可以了，放上来慢慢烧。老蟹膏给它放上来烤一下，切点葱花备用哈。要把蒸好的这个螃蟹给它拿出来，蟹肉给它剥出来啊！我去，这壳烤一怎么变得这么黑掉啊？这蟹膏开了，给它搅拌一下，再烤一烤。我们先来剥这个蟹肉。这螃蟹很奇怪，蒸完以后它的血不是白色的，居然有点粉红色的。你看这底下流出来的血也是这样的粉红色。我先来试一下这个螃蟹清蒸的是什么味道，看着很好吃哎，一整块，贼漂亮。来，粉丝先吃，哇，好甜啊、哦，好吃哎。嗯，很鲜很甜，其实说白了也就是正常的螃蟹味道，因为正常的螃蟹都是很鲜很甜。不过这个肉很嫩，是一个这个细长的螯足，看一下，它这个壳比我预想的要薄很多。嗯，出来了一整条肉。它这个蟹肉嫩的同时，它又有一点点的弹性，它不会像梭子蟹一样肉是偏烂的。哇，说实话，这个螃蟹小了一点，但肉很多哎。这样把这个肉给剥出来，不能再吃了。哇，这一块都是肉啊，经不起诱惑啊！再来一口吧。嗯，真的挺有肉的，不能再吃了。再吃，等下甲壳烧没得做了。<笑>大腿的肉，用小腿给它顶出来。哦，蟹肉棒。然后这里面哦，有一根这个白白的筋膜，要给它去掉，不然影响口感。这个出肉率。真的挺高的，太爽了吧 ！OK， 全部搞定。你看吃了那么多，剥完还有这么多肉，不过还是挺贵的。这一只花了我五百块大洋买的。这个蟹膏烤的也差不多了，我试一下味道哈
，哇，好鲜啊！往里面搞点米饭，来搅拌均匀，再把刚才剥下来的蟹肉给它铺上来。这壳实在太小了，好像放不下。我的天，我使命给它压了一蟹盖满满的，还剩一点，实在没办法了。嗯，勉为其难的把它给吃了。哇，剥好的蟹肉吃起来真的感觉特别的爽。再来一点无菌鸡蛋。哦呦呦，我的天！我去，鸡蛋跑到蛋里下去了。一股很浓重的烧焦味。哦，少放一点，少放一点，就这样子，就这样子，增加一点它的口感哦。真的太为难它了，它的肉太饱满也是它的错，搅拌都搅拌不了，就怕底下给烧焦了。OK， 现在表面再给它点一点蟹汁，再给它撒一点葱花。完美，哇，好香啊！再再给它拿起来摆盘摆一下，呜呜呜，好烫！稍微给它点缀一下就可以了。OK， 搞定。嗯，有内味了。我就跟你们说，别小看这一小份哦，卖你们九百八十八，应该一点都不过分嘛。光成本，螃蟹就五百块钱了，还不算这个蟹子，还不算无菌鸡蛋，还不算这个葱花，还不算我这个手工会，你知道吗？好了，先来杯八年的清酒压压惊吧。OK， 那先给你们整一个哦。这一口得几十块钱啊，大大口的给你们整一口，哇，这一口进去不得了啊！来，粉丝先吃。太绝了，非常的鲜香，然后这个蟹子又增加了这个咯吱咯吱的口感，完美。嗯，这一勺全是蟹肉，一点味道都没换，还是有一点点咸。我发现东海的虾蟹，它都会比其他地方的会偏咸一点。哦，这个甲壳烧啊，它特别的香。嗯，主要是因为这个蟹壳经过炭火烤以后有一股特殊的香味，所以这个甲壳烧吃起来就特别的香。嗯，还是太少了，吃的还不够爽。嗯。OK， 那我们接下来做个总结哈。今天这个螃蟹哈、哦，其实它的出肉率很高，壳很薄，而且味道呢也很好。缺点就是这个壳实在太小了，装不了多少东西。要是这个壳再大一点的话，可以烤一大碗米饭，然后把那么多的蟹肉全部铺在面面上，再倒一个无菌鸡蛋上去搅拌一下。哦，想想不争气的眼泪都要从嘴角流下来了，不行了。但假如说五百块钱一只，性价比真的太低了。这一只我估计也就一斤嘛，也就是说一斤要五百块钱左右，还不算运费啊。OK， 那我们这期就是没有做到这，记得点赞告诉我们，下一家见，拜拜。